ഹലോ വെൽക്കം ടു എ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിയർ നെറ്റോർ ജെ ആർ എഫ് ആസ്പിരൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സിലെ വളരെ കോറായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇറ്റ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്കറിയാം മാത്സിൽ കുറച്ച് ഹയർ ഓർഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അഥവാ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ മൈക്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് മാർജിനൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് മാർജിനൽ കൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വട്ട് ഇസ് മാർജിനൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് മാർജിനൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ മാർജിനൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ദ മാർജിനൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിനെയാണ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യേഷനെ ആണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കൺസെപ്റ്റ് വഴി കാണുന്നത് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സിൽ മെയിൻലി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം അഥവാ എം പി സി ദെൻ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് എം പി എസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ എം ആർ എസ് ദെൻ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എം ആർ ടി എസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തിയറി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർജിനൽ കൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും നെറ്റ് ഓർജി ആർ എഫ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ്റെ നന്നായിട്ട് ബേസ് ഉറക്കണം നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാം എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഒരു പെന്നോർ ബുക്കിലിരുന്ന് എഴുതുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സെമസ്റ്ററിന് എഴുതുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ ഈ എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷ്യേഷനെയും ഇൻ്റഗ്രേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് ദ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അത് നമ്മൾ ഈ സ്ലോപ്പിനെ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ആണ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ടാൻജൻ ലൈൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ടാൻജൻ ലൈൻ ടു ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഇഫ് വി ഹാവ് എ കേവ് നമുക്ക് ഒരു കേവ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഈ ഒരു കേവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു ടാൻജൻ ലൈൻ വരക്കും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ കാണുന്നതും എന്താണ് നമുക്കിതിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അതിനോട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്രോച്ചസ് ടു സീറോ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്
ഒരുപാട് ആ സീറോനോട് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അത്രയും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതും ഈ ലിമിറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേഷനിൽ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ കുറച്ച് നോട്ടേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം വി ഹാവ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് അനദർ വൈ ഇസ് വൈ ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം വൈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടും ആ ഒരു വാല്യൂ അതെന്താണ് ഒരു നൗൺ ആണ് ആൻഡ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വേബ് അതായത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അഥവാ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതൊരു വേബ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറൻഷിയേഷനിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതാണ് പവർ റോൾ പവർ റോൾ ഓക്കെ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അവർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈ എക്സ് റേസ് ടു എന്നെ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആവണം ഇതാണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പവർ റൂൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂൾ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രീൻ നോക്കിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് ഓക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ഓക്കെ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സിനെ നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് എ ബേസിക് റൂൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു ബേസിക് റൂളാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സിക്സ് വിൽ ബി സീറോ ഓർ ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ വിൽ ബി സീറോ ഓക്കെ so the derivative of a constant function is zero next is the constant multiple rule adayidu nammal oru function e oru constant kondu multiple cheyidittunde for example namak edukkam function is x square function endanu x square aanu വിചാരിക്കാം ആൻഡ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിനോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടു എന്ന് കൂടിയുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റുമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി ബൈ വൈ ഡി എക്സ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പുറത്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയറിനെ മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇതിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് ആകും ഓക്കെ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ബേസിക് പവർ റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് ടു എക്സ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇറ്റ് ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഫോർ എക്സ് അതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ റൂൾ ഒരു Uh, the derivative of a constant times a function is equal to the constant times the derivative of a function then next is the sum and difference rules sum and difference rules adava oru sum aanu namukku ullathu engil namukku veda or example edukka 6x plus 2x square namukku kittirikkina function ingane aanengil ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സിക്സ് എക്സിന് ആദ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതെന്താകും ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിഫറ
ഡിഫറൻസ് റൂൾസ് അപ്പോൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റൂൾ ആണല്ലേ സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ഓക്കെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അഥവാ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അതും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പവർ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു x റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ആണ് സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ലെറ്റർ കണ്ടു പേടിക്കേണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള മോഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹിയർ എക്സ് റേസ് ടു നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നയൻ എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എഴുതേണ്ടി വരരുത് സ്ക്രീൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതായത് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇതിൻ്റെ പവറിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞതായിരിക്കും ആൻസറിൽ പവറിൻ്റെ മുകളിൽ വരിക അത്ര മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ സ്ക്രീൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ റൂൾ ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ആൻസർ വിൽ ബി എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആ ഒരു മോഡിലേക്ക് തന്നെ ഇതിനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ ടൂവിനെ മാറ്റുന്നില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആൻഡ് പവറിലുള്ള സാധനം അഗെയിൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരും സോ വൺ ബൈ ത്രീ അവിടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു ദെൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്താണ് എൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും പലരും എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവുക ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുക ഇത് ജസ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഒരു സംഖ്യനെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓക്കെ സോ വൺ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ സോ ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ സോ ഇതെന്ത് ആൻസർ എന്ത് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വ
7 7x differentiate idal 7 minus 6 or constant aanu 0 appo idu endu varum 10x plus 7 Okay, this is the g of x. This function is 4x raised to 6 minus 3x raised to 5 minus 10x square plus 5x plus 16. Okay, let's do it. So, g dash of x equal to 4 into uh, 6 on the power. That is the coefficient. 6x raised to 5. n minus 1 is 6 minus 1 5 minus 3 into x raised to 5, right? Then 5x raised to 4, nx raised to n minus 1 is the formula. And minus 10 into x square, n thai marum, 2x i marum. Plus 5x, n thai marum, 5 n thai marum, because x and 1 and x in a differentiated, we have 1 and 2. Plus 16 or constant and 0. So what will be the final answer? 4 into 6 equal to uh, 24x raised to 5 minus 15 x raised to 4 minus 20 x plus 5. Okay. In the basically are the rule of log. Log x in a differentiated kind of number could tend to 1 by x. Integration is the same as the video. Anyway, differentiation is the d by dx of log x equal to 1 by x. This is a basic rule. Now, we have to ask the question. We have to ask the question. Log is the same as the log. Log is the same the log. Now, we have to ask the marginal concepts. One is marginal utility. Marginal utility. We will learn the theory of extra utility derived from the consumption of an additional one unit of a commodity. Uh, for example, we utility function u equal to f of xy. Marginal utility of x and y du by dx. And marginal utility of y and y du by dy. Okay, now this is just a request for applications. Uh, then, marginal product. Marginal concept is marginal product. Additional product got from the consumption of one additional unit of factors of production. That's why we have a function of factors of production. We have factors of production. We have a and capital and labor. We have a question. So, we have total product is a function of capital and labor. Then marginal product of capital will be derivative with respect to capital. Total product in the total product in differentiate ya. Endu maite bandha padti the capital maite bandha padti the. And marginal product of labor will be uh, derivative of total product with respect to labor. Apo ida ana din deyu equation. Equation ka ana the padke na ushella. Namakku questions kitti kanya la dinda first order derivative kandale. Very easy to do this. This is part 2 of the video. I will talk about marginal concepts. I will talk about the previous year questions. Marginal concepts are the application level. I will talk about the previous year questions. Okay, we will talk about the video. Signing off.